denk jy, daar is een moendlikheid, dat die kracht net in mekaar stoort in Zuid-Afrika? Ek denk nie is een moendlikheid nie. Dis een vete. Dis net wanneer gaan dit gebeur. Hierdie loudsheding dink gaan nie oor nog verdwaai nie. Ok, tenminste 10 jaar plus as dit nie langer is nie. Eskom is in een panari, um, omdat hulle nie nieuwe steenkoolkrachtstaties kan bouw nie, want die Wereldbank wil nie vir hulle geld leen daarvoor nie. Want dit is so, nie groen nie. Want dit is nie groen nie. Die land is groot en die netwerk is verwaarloos. Daar dink gaan roes en op die ouwe eind gaan hy lek. Nou, een blackout is wanneer jy alles hier verloor. Alles. In die tempo waar die infrastructuur te gronde gaan, gaan ons nie die redding gereed kan kry soos dit nou aangaan nie. En as ons nie nieuwe krachtstaties bouw nie, dis die bottom line. Nieuwe krachtstaties klaar. Omdat ons so baie krachtonderbrekings in Zuid-Afrika het, gaan vir die eerste rik nie achterkom dat iets skeef geloop het nie. Die mense is vast aan die slag. Hulle sien nie hier die probleme kom nie. Ek verwacht so tussen 2 uur en 4 uur in die ochend verwacht ek dat die mense sal wakker word en ons gille in die straat en teen die tijd is het te laat om te vlug. Jorder! Is jy een prepper? Natuurlijk. Ek was nog een prepper gewees. Natuurlijk was hy een prepper. Hy het geprept vir die, vir die groot reen wat kom. Daar is mense wat denk ons met allemaal vir die jyvels haarkloop, maar jylle glo ons moet saamstaan. Ek denk, het is belangrijk dat die mens hierdie dinge in een geest van optimisme en toekomstgerichtheid uh, aanpak en dat ons uh, ook dit gesamentlik doen. So die ouwens wat ons loudsheding hanteer en ons hele krachtnetwerk hanteer is van die beste in die wereld. Wie ook kom? Omdat ons so'n groot krisis het. Ja. Denk jylle al kom een krisis? Of denk jylle het gaan oor raad wees? Nee, dit gaan alles ook wees. Dit gaan ons net buiten die box bijdink, want dit gaan vir ons die geleentheid gee. Mense gaan by ons begin koop. Ons, ge- ons plan eindelijk. Ons beplan om een famous market oop te maak. Hoe meer uh, dinge verwaarloos word, hoe meer neem die privaatsektor oor, en ek dink ons het die kundigheid, ek dink ook ons het die geest in die land om dit te kan doen. Van staken, een destructieve actie, na self-help, na een nuiverheid, na een uitvoerbezigheid. Die kansen van een blackout is baie, baie skraal. Vee voor jou eie deur, doen iets, doen iets gemeenskapelijk, bring geest en bring hoop en bring activiteit. So dis ontwerp met energieverbruik um, in een plek in saamgestel. Kijk, jy word jou eie eskom. Ons het begin met niks. Ons verstaan die uitdagings met energie toevoer in Afrika in geheel. En vir die rede het ons besluit om 100% suller te gaan. Hierdie hele plaas werk net met sonkracht en net reenwaas. Hy is heel te mal autonoom. Hy sorg vir homself en hy leef in harmonie met die natuur. So we have circular beds. They're all 13 square meters. And then you have a chicken tractor that runs on those beds. So every two weeks we pick that chicken tractor up and we move it to the next place. And so the chickens are the farmers. So what we started with was a soil that was clay, it was baked clay, and that's the soil that we moved it to. Ek het altyd hierdie idee gehad van om self onderhouden ten afhankelijk van de regering te wees. Niemand moet vir my sê, jy het net soveel kracht of jy het net soveel water of dis wat het jou gaan koos. Ek het besluit, gaan eerder heel te maf van die kruid af, sit my eie zonpanele op, wees self onderhoudend, ek het my water, so ek pomp my water in my eie reuleerstelsels. Ek dink die droom van my was om net my persoonlijke vryheid weer terug te vat. Ek het gevoel ons oorleef net, en die lewe voel het vir my wil geleef wees. 
our motivation behind this comes from a place of wanting to do no harm, of wanting to be in connection with nature and still have beautiful food to eat and a beautiful home to live in. You're completely independent. You, you're not relying on anyone else. You're self-sufficient. Of for yourself sorg, het a bieke van a selfsuchtige klank daan. As jy dit doen, dan doen jy dit eindelijk ten behoeve van die stabilisering van die groter stelsel. Die autonomie is ook a bijdra nie to, to, to yourself nie, maar to die land. Hier sê ons a boer maak a plan. Absoluut. En, en neem initiatief. Moe nie sit en wacht dat iemand anders dit doen nie. In my geval het ek dit probeer opdeel in drie goed. En dat is om een hoog kwaliteit leven te lei, nabij aan die natuur te leef en na myself te kan kyk en die die mense wat rondom my is. Kan een mens ek een inpak maak? Of is die grootste ding wat ek kan doen nie vlieg? Volhoubare ontwikkeling word af jou gesê, maak jou voetspoor kleiner, maak jou self kleiner, maak jou self minder opmerkelijk in die omgeving en in die natuur. Waar regeneratief beteken, ons maak ons self groter en ons, ons bijdra. Alles wat ek daar doen, doen ek met die natuur, in samenwerking met die natuur, want ek is smack bang in die middel van dit. Is this a simple life? Yes. No, it's better like so. I mean, you keep it simple, cut out all the unnecessary things, and it just simplifies everything. It's a easy way to get peace of mind. You can see, we're trying to make a wonderful cell. You know, it's just where you have a rustic, calm space, you go so out to the nature. To... By chance, I've been wondering what this is wat my kracht gee, wat gee my kracht, of ja. wat blok my kracht. Ja. There's no distractions around, except the nature, so you in your own headspace. As jy een maal die gebleid, sal jy ook jy wil terug gaan nie. En my sal denk jy, my sal laai stats wat my jy doen nie. Ek denk daar is 86 rand in die bankrekening, is ek bekommerd. Nee. Dis die mense wat toneel speel nie. Dis die grondslag van die lewe wat ek hier belewe. Beeld kan pas my eindelijk soos haar hand schoon. Jy het vir oom Koos geluister toe hy sê, amal wil hy sê by die see. Amal wil hy sê by die see. We are the crazy ones. Het dit my die hele tijd het op die wens kon van die wordt jy. Kracht is trots geborg door ICDC Express.